also, we'll get another rakha. Uh, she actually doesn't need it until Shnei goes up. صباح الخير صباح الخير صباح الخير مخرين اليوم مخرين عشر دقايق اوكي اللي سهر امبارح على الاساينمنت و ما خلصوها بعد رجعوا على البيت صلحوا واوجب طيب بس خلينا خلينا اذا ممكن كلنا نوصل على الوقت مشان تا نقدر نخلص كل شيء على الوقت اوكي ليتس بليز شوب اون تايم سو وي كان فينيش اون تايم Um, uh, عنا نقاش اليوم حول ديجيتال uh, سيكيورتي الامن او الامان الرقمي راح اعرف uh, uh, عن مديره النقاش الدكتوره كلوديا قزمان الدكتوره كلوديا قزمان uh, استاذي مساعدي اسيستنت بروفيسور بجامعه ال اي يو الجامعه اللبنانيه الامريكيه uh, اختصاصا نيوز فريمينج و أنا وياها شغلين سوا على أبحاث عدة من أهم أساتذة عنا بالبروجرام راح أتركها هي تعرف أكثر عن حالها وعن شغلها وعندها محاضرة يوم الجمعة ما هيك كلوديا؟ عن الفريمينج التقطير كلوديا I do speak Arabic, but um, when I speak about academic stuff, I'm terrible at it, so I'd rather stick to English, okay? Um, but I speak and understand Arabic regularly, uh, normally, okay? So, um, <clears throat> I guess, I don't know, I can't introduce myself more. I'm an assistant professor here at the Lebanese American University, and I'm also the research director of the Institute of Media Research and Training that MTLab is part of, okay? Um, so. In 1991, the National Research Council in the United States argued in a study that, let me just read what they said. They said, the modern thief can steal more with a computer than with a gun. Tomorrow's terrorists may be able to do more damage with a keyboard than with a bomb. Um, this was in 1991, and we, we know now that kind of the same issue is still, um, is still relevant. And scholars also contend that cyber-related uh, threats and risks are so common today in not only the media, but also in the risk uh, and IT industry, and also in the, um, in the security community, uh, policy communities, okay? So whatever we're going to talk about today will be relevant, and I'm sure you will be able to gain information that will help you um, in the future. Um, we've all heard about cyber attacks and terrorists and cyber terrorists and hackers and all of this, right? One of the even national um, agencies and uh, national intelligence agencies hacking other ones. One of the recent ones that we probably all know about is the case with Russia and supposedly hacking the U.S. elections in 2016. 
recent news um, from June 2017, um, the investigations are still going and um, whatever officials have uncovered so far is that they have, you know, they have actually hacked, but anyway, um, it's still going on. When we hear the term digital in this age, sometimes, somehow it's always related to a negative thought. Of course, this depends on the generation the person is coming from, but even with the younger generations, the people who are used to technology and everything digital, it's still a matter of um, kind of you're a little bit skeptic of what is going on. Now, barely a day passes by where I go online and I see any story that doesn't have to do with you know, the negative effects of technology, all of this. So whether it's from a person or from a media organization, there are always stories about that. Um, and technology, just like any other innovation, has to do with adoption, right? So generations and different types of people adopted at different levels. Uh, we have the gender gap, we have the knowledge gap, we have all types of gaps that make it different in how you're going to adopt this technology. So of course, we here as a group, it's an educated group, so whatever you would need to know about technology is different than, say, a group of teenagers, correct, or a group of um, an, a, uneducated people in a rural area that doesn't have much access to technology. Um, but because we at MD Lab believe that whatever we give you goes beyond your own personal um, knowledge and goes beyond what you know yourself, we know that it will spread. That's why I would like to give you information that will not only help you counter um, media messages, which is what media literacy is all about, but also produce socially responsible ones. So we brought together this um, wonderful team of experts and entrepreneurs um, who will talk more about uh, digital security uh, and how to stay, stay, stay safe online. So let me just briefly introduce each person. And the way we're gonna do this is um, we'll have each person talk a little bit, maybe five minutes or so, and then we'll go around and then we'll take some questions, okay? So if you could just please um, hold on to your questions because most of the time um, our panelists will answer them, okay? And then we'll do a few rounds of questions, all right? Okay, so let me start with Jessica Deer. Right here, Jessica, hi. Um, she's the co-executive director of Social Media Exchange. She will talk about safety in the digital sphere, mainly discussing digital threats and the relationship to civic uh, space. And then we'll continue with Nayid Rai, who is the co-founder of Harass Tracker. It's an application. She'll talk more about it. She will highlight both the positive and negative um, uh, effects of technology and the role it plays in empowering women and minorities. Um, and then we will go to... Ali Sibai, uh, he prefers to be called uh, His Majesty. So, His Majesty Ali Sibai. <laughs> um, he's, um, he's the Internet Freedom Program Manager from the Institute for War and Peace Reporting. He will discuss how his organization um, supports minorities, mainly the LGBT community and uh, females, in staying safe online, of course, in addition to other topics. And least, uh, last but not least, we'll conclude um, with Mahdi Sharif. Dean will focus a little bit on sexuality. He's the director of programs in the Arab Foundation for Freedoms and Equality. He'll talk about the rights of the humans in their bodies and how these relate to security and digital spaces. Um, uh, so anyway, thank you all for coming. I should have said that earlier. Um, so Jessica, we'll start with you. If you can just briefly talk about um, yourself and introduce yourself and the company that you have founded. And also tell us, um, you will talk about civic space, but what is really civic space and what are digital threats because we keep hearing about them. Great, thank you so much, uh, Claudia. And um, so my name is Jessica Deer. As Claudia said, I'm the executive director of Social Media Exchange, or SMEX, as it's called. And we are actually not a company, but a registered Lebanese NGO that has been working uh, to on media development and digital literacy and uh, advocacy for digital rights since 2008 and we're based here in Beirut um, and today uh, since I, I sort of have this privilege of, of somehow framing the session a little bit um, so thank you very much for that and thank you to MD Lab and to, uh, to Lubna and all the organizers for, for having us for having me um, I sort of thought I would I would kind of back up a little bit even before we get to digital security and just talk about sort of how we all um, think or sort of thought of digital tools. Um, you know, even among the sort of non-techno-utopians, 
Uh, digital tools were supposed to bring an expanded civic space. Um, we're activists and advocates, so we really concern ourselves with civic space, but I'm also a journalist, or have worked as a journalist, and so I'm also speaking from a journalist perspective to some degree. Um, our, we as consumers, we were supposed to become producers uh, and curators. We were supposed to come, become the people that Jay Rosen calls uh, the people formerly known as the audience, meaning that we were going to be engaged and that these tools were going to be empowering us all the time. The truth would be more accessible. Uh, people would enjoy, especially these digital natives or people who, who had access to digital tools were really going to enjoy some asymmetrical advantages over governments who, who didn't have these skills, who, who came up in a more analog age. And, and not just the people, not just all the people, but we always sort of implied in there our people, the good people, the ones who are doing the good work. We could design our own products uh, and get into the, to the guts of things, take things apart, see how they were made, put them back together again, create our own companies in our laps, on our laptops. We could copy, remix, add value, add meaning, all these promises that the digital future had for us only 10 years ago. And also, of course, if you're in my line of work, uh, organizing, like these digital tools, I think many of us first got to know them as organizing tools, as ways that we might organize around interests, shared interests, or ways that we might organize around political interest, or uh, other types of interest, organized protest, organized around a hashtag, for example. And as, and we could do all of this under the radar of those who had previously been watching us or that we maybe uh, felt less fear of uh, with these digital tools. In, in the early stages of, of, of the advent of the internet and digital tools, we talked about how they were going to increase civic space, to expand it. It was an alternative space, and particularly in this region, and I've been here for 11 years, um, so I, I do feel I can speak a little bit about the development of, of the digital world over the course of that time. Um, we, we, you know, when we first had these digital tools, they, they were this alternative to what we were able to leverage on the so-called ground. So we were, with, with one click or one little snippet of code or a mashup, we were, as, as John Perry Barlow, who um, I'll talk about in a second, we were declaring our own independence of cyberspace. And by default, we thought that this meant that we were going to have access to more civic space. But in fact, and, and, and in fact, it was all this promise and dynamism and new ideas and opportunities that actually brought me to Lebanon in 2006, immediately after the war here, uh, in the middle of a master's degree in media studies that I was able to complete online from Lebanon, and which also coincided with the early rise of social media. Uh, 2006 was the year that Facebook became a public platform. It was the year after YouTube became big. It was the year before Twitter was launched. And so, you know, we, we sort of saw the early rise of these media, and, and it was that that kind of ultimately inspired me to start SMEX. Uh, and so, so the question for me now, 10 years later, as we've evolved from an organization that does media training and development into an organization that also does research and advocates for digital rights, for our fundamental rights online, is what happened, what always, and, and the answer is basically what always happens with technology, where adoption of technology becomes also an opportunity to increase the so-called digital divide, or uh, diversification, new cultures, new languages online also pro provide an opportunity for companies like Facebook or Twitter to consolidate and to, again, create these sort of media consolidation conglomerates that, that also existed during the analog age. Um, access can also lead to these media, can also lead to exploitation of these media by criminals, by extremists, or violent extremists. And engagement, participation by citizens and, and people can also lead to governments having central points of control. And that's where sort of the, the human existence, uh, sorry, this is where the digital security part of things come in. Because in reality, sort of the, the reality of the human existence is reflected and amplified and aberrated and, and all that by 
by technology. And so John Perry Barlow, who was the founder of um, the Electronic Frontier Foundation, which is a huge advocate for digital security and digital rights in the United States, uh, wrote this Declaration of Independence in Cyberspace in 1996. And just last year, he sort of asked what he might change about it. And in this declaration, it's all about how cyberspace is apart from government. We don't need your governments and your laws. We are going to manage ourselves. And he says that the one thing that, that he might want to emphasize more, that cyberspace is not sublimely removed from the physical world with which it has exactly the same re relationship that the mind has with the body. It's deeply interdependent, but qualitatively different. And so I think we shouldn't be surprised when we hear from think tanks and civil society watchers that even in a digital age, civic space is shrinking. Now what is civic space? Civic space is the space that all of us share to, uh, to participate in our own sort of self-governance and livelihoods under, with, that, that is facilitated by the state's duty to protect us as citizens of that state and also by our fundamental freedoms, including freedom of expression, freedom of assembly, and freedom of association. I think in a digital age, we might also include the right to privacy and um, in that civic space. And, and that's kind of what I'm, I'm here to say today. So in fact, this, according to, so there's something called the Civicus Monitor, Civic Space Monitor, and it has, uh, it, it basically rates countries across the world on a scale of five different, um, open, narrowed, obstructed, repressed, or closed civic space. 13% of countries in the world are open civic spaces, 13%. And they're all in the Scandinavian area for the most part. In our region, every country that is on the map is either obstructed, repressed, or closed. So just as a, a snapshot. And so the more, realist sort of 10 years on, 15 years on in this digital age, the more realist and less utopian we are, we might say that in some ways space is shrinking, not just because of all the other reasons, but also because of how dependent we've become on digital tools and tactics and networks. And I, as an example, I'll give you a, a, the issue of internet shutdowns. When uh, Mubarak shut down the internet in Egypt during the 2011 revolution, it was considered this absolutely crazy, aberrant thing that he did. And that, oh my gosh, we can't believe a leader would ever do anything like that. It's so crazy that you would shut down the internet. And now, in 2017 and in 2016, governments all around the world are shutting down the internet. Dozens of, of shutdowns have happened from everything as, uh, for all kinds of reasons, from security, to elections, to exams, to school exams. In our region, uh, at least two or three countries have actually shut down the internet and do it repeatedly simply to prevent uh, students from cheating on exams. So this is what I mean by the internet becoming a point of control. And I know I'm taking a lot of time and I will just try to wrap up relatively quickly. Um, so, so this brings me to this idea of sort of digital tools and being dependent on them and, and the need for digital security. Um, and particularly, I wanted to mention the writings of a, an author. Uh, she's a, a professor um, in North Carolina named Zainab Tufeki. She studies social movements and, and, um, and digital networks. And uh, she's just written a book called Twitter and Tear Gas that I really recommend for anybody who's interested in learning about the digital effects of social movements. She encapsulates and bases in academic theory, but also it's very readable. Um, a lot of the observations that we at SMEX have seen over the years where we're so literate in how to use these tools to organize, but we don't necessarily have the other skills of things like collective decision making, for example. Or we can signal through a big protest that we're able to gather this many people together, but we don't know what's next. Um, she talks about that we need to improve our tactical innovation with digital tools to avoid a tactical freeze where all we know how to do is organize a Twitter protest, for example. And she also talks about the fact that censorship is much less of uh, a tactic that governments will use now and rather they're starting to employ much more frequently things like misinformation 
because attention is more important than information in a digital age, given that we have so much information to sift through. She says the internet's relatively chaotic nature with too much information and weak gatekeepers can asymmetrically empower governments by allowing them to develop new forms of censorship based not on blocking, but on making available information unusable. So that's just for thought, food for thought. And finally, specifically around digital security, we have to talk about the fact that the same affordances that digital technologies provide us and provide network movements also result in some disadvantages, and this is specifically around digital security. We have to remember that when the Syrian revolution and now war started, um, Facebook was closed, and the Syrian authorities opened Facebook precisely so that they could monitor and catalog uh, whether or not people were opposed or with and activists and what they were doing. Um, and to date, thousands of activists have disappeared and been killed as a result of that. Um, and other types of surveillance. Uh, surveillance has also, mass surveillance has also become much cheaper and easier for governments and outsourceable. In Lebanon, uh, we know of bids that were submitted by the Cybercrime Office for Hacking Team's remote monitoring system. And we also know um, in the Emirates of Ahmed Mansour, who uh, received links uh, to spyware uh, to download his phones for social engineering types of things. So I just kind of want to leave it there and say that um, from our perspective, civic space is shrinking, but it's partially shrinking because uh, of digital tools. And that, that means that in order for us to expand the digital, the, the civic space that we have, to be able to organize, to report in the public interest and do all these other sorts of civic duties, um, we need to enhance our digital security. And um, my colleague, Mohammed Najam, and also Ali, uh, Sibaya on the panel will be hosting the digital security workshop today where you can explore that in a little bit more detail. I'm sorry I took a really long time. Thank you. Um, I do have some questions, but I'll leave them for later. Okay, and I'm sure the audience has some too. Um, uh, we can move now to Nai. If you can please introduce yourself and harass Tracker and just tell us a little bit about how you, you know, how it empowers women, or if you want to start with another topic, we can get back to that, it's up to you. All right, thank you. So, al khair. بشكركم لانه فقتوا بكير لتجوا على الجلسه اليوم، ان شاء الله تكون على قد التوقعات. مثل ما قالت دكتور كوزمان انا من اسمي ناي الراعي و انا وحده من الناس يلي اسسوا مبادره اسمها متعاقب التحرش. وهيدي قبل ما احكي شوي عن المبادره كنت بس بدي اقول انه في كثير حكي لما نحكي عن عن العالم الرقمي وعن وعن التكنولوجيا الجديده وقديش قديش عم بتكون اداه بايد سلطات بركي فاسده او قامعه او اداه عم تسهل انه انه يكون في خلق لحقوق العالم كل يوم انا اليوم حابه احكي اكثر على قديش معقوله تكون اداه تمكين للناس يلي بالعاده هن كثير مهمشين او بالعاده آه بيواجهوا كل انواع الظلم وكل انواع القمع وكل انواع العنف. رح انقل لهونيك لانه بدي فرجيكم كم شغله عن عن الكمبيوتر ف رح فرجيكم متعاقب التحرش بالاول لتشوفوا بس عن شو عم نحكي. فهيدي خريطه والخريطة هي خريطة لبنان بطبيعة الحال. هيدي آه المبادرة آه مركزة على لبنان بيسكلي. آه وبهيدي على هيدي الخريطة في آه استمارة تبليغ تحتها، يعني في فيهم الناس يفوتوا يبلغوا آه عن حادثة تحرش آه اي حادثة تحرش صارت معهم وين ما كان. الاستمارة كثير قصيرة ومقصودة تكون قصيرة لأنه لأنه ما نعرف انه العالم لما يتعرضوا لاي شيء اي نوع من جريمه او اي نوع من عرف ما رح يكون اول شيء على بالهم انه يبلغوا او يخبروا العالم شو عم بيصير معهم. أم بدي يعني هي الفكره من وراء هيدي هيدي المبادره انه مش بس يكون في شيء عم نقول انه عم نبلغ او عم عم نحط اداه بايد هالعالم عم نقول خبروا شو عم بيصير معكم مش بس هيك الهدف الاساسي منها وهي منا مبادره جديده او محصوره بلبنان لانه هي كمان خريطه التحرش بلشت بمصر اساسا وفي في كذا 
نموذج حول العالم من هالموضوع هي كمان الفكرة منا هي إنه لما نبلش نحكي لما نبلغ عن شيء ما نتا عم نبلغ عن شيء عاطل عم نبلغ عن شيء ما لازم يكون موجود فهي فكرة فعل التبليغ بمكن وبيخلي بينقل شوي شوي الخطاب العام من إنه نحن بنقبل بالشغلة ونعتبرها شيء عادي لا إنه عم نبلش نحس إنه هذا الشيء لازم يتغير فالهدف الأسمى من هيدا المبادرة كان أو هو بعده لهلا إنه ينقل شوي الخطاب العام من القبول بالتحرش لأنه لرفضه لأنه أو اعتباره على القليلة إنه شيء خارج مألوف ومش لازم يتطبع معه ومش لازم نصير نقبل فيه كل يوم هذه أول شغلة بدي فرجيكم مثل صغير عن شيء نحن صار لنا سنة صار لنا من أدار 2016 بدي فرجيكم حادثة تبلغ عنا من مدة قصيرة الباكيورد هو مجمع مقاهي وملاهي ومطاعم بالحزمية بلبنان والتبليغ أهم شيء تعرفوا إنه واحدة من الأساليب ليش ممكن نستفيد استفادة قصوى من التكنولوجيا ومن العالم الرقمي اليوم هو إنه أدوات مثل متعاقب التحرش هي أدوات بتتيح التبليغ المجهول يعني نحن كمتعاقب ونحن والعالم بشكل عام بتشوف التبليغ بس ما فيها تعرف أبدا وحتى نحن ما فينا نعرف مين اللي بلغ وبحوادث مثل التحرش وبجرائم مثل التحرش أو مثل جرائم العنف الجنسي نعرف كتير منيح إنه في وصمة وفي دائما الحياة مربوط بالشخص اللي بيتعرض مع إنه لازم يكون مربوط بالشخص اللي عم بي عم بيمارس هذا الشيء ولا عم يتعدى فنحنا قلنا إنه معقول كتير تكون واحدة من أبرز الأسباب ليش الناس بتضل مهمشة وليش ليش الجريمة بتضل بيضل مسكوت عنا وبيضل مقبول فيها هو إنه العالم بس حدا يبلغ ما بيسدقه يا بيسكتوه بطرق مختلفة يا بي, بي بخلوا يصير مستحيل إنه إنه ترجع تعيد تبليغ مرة تانية فقلنا إتاحة التبليغ المجهول يلي ما كان فيها تكون موجودة إلا لما لما يكون الأداة إلكترونية مثل هون يعني بطبيعة الحال إذا أنا بدي بلغ الشرطة ما فيه يكون عم بلغ بطريقة مجهولة لأنه رح يعرفوا أنا مين التكنولوجيا وهيدي واحدة من أدوات هيدي واحدة من أسباب ليش هيدي الأداة أداة تمكين بتيح إنه نبلغ بشكل مجهول بدي بدي أحكي أكثر عن إنه ليش هيدا الشيء مش واقف عند إنه نحنا بس عم نبلغ وعم نوثق وهيدا المعلومات موجودة بدي أقول أكثر إنه ورح نشوف بعد شوي إنه في كذا تبليغ جربنا إنه نستخدم نوع تاني من من المساحات الرقمية اللي هو الفيسبوك ولا التويتر تنحكي عنه إنه هيدا الخريطة موجودة بس مش كل العالم تعرف فيها وأكيد مش الجهات المعنية يعني بركي الأمن بركي الوزارات بركي اتحادات سوائين السيارات بركي اتحادات أصحاب المقاهي والمطاعم اللي بيصير فيهم كتير تحرش ما بيعرفوا فنحن بنستخدم وجودنا بالمساحة الرقمية التانية اللي هي الفيسبوك تحتى نحكي عن هذا الموضوع تحتى إذا بدكم نستخدم تكتيك الفضح فهيدي ترجع لهيدا هيدا البن هيدا البلاغ وصل من من حدا ما بنعرفه طبيعة الحال من الباك يارد يلي هو مجمع كتير كبير بالحزمية اللبنانيين أو اللي عايشين باللبنان ما أقول يعرفوا عنه وتشكى على على حدا ما بنعرف إذا سيكوريتي إذا أمن ولا إذا حدا بالفالي يعني بسوف السيارات وقالت إنه هذا شخص بيتعدى جسديا على السبايا الصغار وبيجبرن يروحوا معه بالسيارة وبيهددن لفظيا ويعني بيهددن إنه بيعملوا بيساوي إذا ما بيطلعوا معه وكذا وهيدا شغلة صارت أكثر من مرة وهذا البلاغ أجانا من شهرين من شهر نحن تقريبا حطيناه على فيسبوك وقلنا إنه نحن ناطرين من إدارة الباك يارد إنه تعمل شيء يعني نحن منشوف إنه هيدا موضوع كتير عم بيصير وبما إنه هذا المحل تسمى نجبروا إدارة المطرح نجبر إدارة المطرح أكيد مع حفظ نيتهم يعني أكيد كانت نيتهم سليمة تحكينا فاتصلوا بالصفح بصفحتنا على فيسبوك وطلبوا يشوفونا وشافونا وقعدنا معهم وفكرنا بأساليب لثلاث ثلاث أشياء أول شيء يتحقق بالحادثة هيدا تحديدا اثنين يصير في تدريب صغير لا لا أشخاص مفتيح يعني بال بالباك يارد مدرة مدرة محلات أو أو بارتندرز ولا العالم اللي بيشتغلوا هنيك على شو يعني تحرش شو يعني 
انه معقول مش بس الناتور والفالي بارك يتحرش معقول اكثر زبون معه مصاري بالمطرح هو يكون اللي يعني عم يتحرش واللي يكون عم بي عم بيزعج النساء ولا الناس اللي فاتين وثلاثه عم عم نجرب نتفق مع الباك يارد على انه ينعمل مثل اليه تبليغ او اليه انه اذا حدا فات على المطرح صبايا او غير صبايا وحسوا بالتهديد يعرفوا انه في حدا فيهم يحكوه يعرفوا انه في حدا لازم يبلغوا عنه اكيد مش بس ومش مش بشكل بديهي انه يبلغوا السكيورتي مثلا لانه حوادث النشر مش مثل حوادث العنف الجنسي مثلا فهذا الشيء عم عم ينشغل عليه نحن وانا برجع بشدد يعني عم بعدي هذا المثل لانه هذا واحد من امثله كثيره فينا نرجع نحكي بغير امثله بعد شوي بس بتفرجي انه ايه صح في كثير مساحات عم بتضيق وفي كثير تضييق عم بيصير بالمجال الرقمي وفي كثير قمع عم يستخدم وفي كثير مراقبه عم بتصير على العالم بس بالوقت ذاته في فئات مهمشه آه مثل مثلا نساء ضحايا العنف اللي هن كثير كثار اللي كل حدا فينا معرض له معقول يلاقوا بهدول الادوات آه ادوات تمكين وادوات قادره تكون مساحات صراع اذا بدكم لعل القليله نحن نرجع نسير النقاش مثل ما نحن بدنا ونرجع نقول شو الغلط وشو الصح حسب راحتنا وحسب حسب احساسنا بالامان رح كل خلي الباقي القصص لبعد شوي لخلي دور لغيري احكي بس هي لحد هلا At least in in the do I repeat? Okay. Yes. Okay. Um, now, how do you differentiate between real and fake incidents? Um, we know that, of course, with celebrities in uh, in the West, especially in the United States, it happens a lot when uh, some people could make up stories just to accuse a, a celebrity, a famous person, an athlete, usually of doing something mm -hmm. just to get more attention, and a lot of people are like that. Um, I know we might not have that problem in Lebanon, but do you know, have you thought about this? And is there a way uh, for you to know what is real? Or it could just happen, you know, at the lowest level. If I'm upset, you know, His Majesty, for example, I could just report. <laughs> uh, yeah, good point. We have a lot of about this issue. What we do is that before we come to the statement on the page, أه نحن بنعمل له بري ابروف، يعني ما بنقدر نغير في شيء بس يا اما بنقبله وبنخليه يبين على الصفحه يا اما ما بنقبله وبنخليه مطرحه. أه لحد هلا نحن صار لنا سنه وشهرين 99.99% من البالغات ما فيهم ولا أه فاكتور او اذا بدك ولا عامل من من الريبه ولا عامل من الشك او ولا عامل من الكذب. ونحن بنعرف انه بمجال مثل هيدا وقصدنا انه تكون مساحه عامه ومفتوحه لانه بمجال مثل هيدا في كثير تكذيب وفي كثير عدم تصديق وفي كثير انه ليش عم بتقولي هيك هل لانه انت عم تنتقمي من الشخص ولا لانه وهيدا وهيدا بحد ذاته هو واحد من ابرز الاسباب ليش الناس ما بتبلغ ف وبناء على شو بنشوف وبناء على تجارب خرايط ثانيه نحن حكينا معهم نعمل تبرع نسبه الكذب والافتراء كثير كثير ضئيله ما عم نقول ما بتصير بتصير بس نحن من هيك عاملين عاملين نظام الابو يعني البري ابروفل يعني الشيء اللي نحن فينا نشوفه قبل ما يطلع ومش يطلع لانه كمان صار عندنا اختراء مرتين من مختلفتين ف فجبرنا كمان انه نكون نكون عندنا هذا البري ابروفل سيستم بس ايه يعني ما عندنا خبر انه معقول تصير بس بعدها لهلا ما صارت ذاتس جريت علي وي كان about, I guess you'll stay with the empowerment and the gender community area and talk about female, I guess. Thank you. Okay. Good morning, everyone. Uh, I am Ali Sifai from the Institute for War and Peace Reporting. I've been working there for quite a few years as the Internet Freedom Program Manager. Uh, so at IWR, we've started working on digital security programming for the last almost 10 years now. We started before the Arab Spring, continued throughout the Arab Spring, and we have so far assisted or supported around 1,000 activists, journalists, uh, women human rights defenders, all types of human rights defenders, lawyers, and so on, through training them on digital security, again, as through the last 10 years. And we have established uh, so-called our digital uh, security 
hub or just security website called Cyber Arabs. It is a security website where we publish materials on digital security, updates, manuals, guides, tutorials. So now I'm going to shift back to the gender part. So uh, like five or six years ago, we have recognized the, uh, the, the, the needs of uh, vulnerable groups in the Middle East and MENA region, uh, especially the women community, like feminist community, and the LGBT community. And we have tried to see what type of harassment they're going through, what are the risks are they going through, and why they're going through it. I think my colleague Mahdi will talk about it. And uh, around four years ago, we have started working with first with the LGBT community because they were really at risk and the LGBT issues were started rising more and more in the Arab region and they've started to be more harassed and attacked by authorities throughout all the Arab countries. So we thought of starting supporting this vulnerable community because they have the right to express themselves freely without being Rep uh, repressed or harassed in any way possible. So we started uh, training, we trained around 25 uh, 30 trainees along with our uh, friends from the AFE and throughout our program uh, we trained around 200 LGBT activists from Lebanon to Syria to Sudan to Morocco, Iraq, everywhere in the Arab region and I can share with you one case that we're really proud of. In Kuwait, we had one trainee that we trained. He was harassed on almost on a daily basis from the Kuwaiti authorities. Uh, one day, they caught him. Uh, they imprisoned him for around 10 days. They searched everything he has on his uh, laptop, on his devices, all his devices, but they couldn't find anything. Then, immediately, he tried to flee to the United Kingdom. He uh, uh, applied for asylum, and he's, now he stays there. After that, two days after that, he sent us an email, thank you for training me, because the authorities, if you did not help me, or did not train me on how to protect my private communication, my private life online, or on my devices, I would have been imprisoned, maybe jailed, definitely maybe the cases uh, could be in Kuwait, maybe death, like immediate death, for anyone who would be accused of having uh, irregular sexual activities. Also, like uh, recently, we have also been working with women human rights uh, defenders, and currently we are developing a new modules and tactics how women or feminist movements can start fending off or defending the rights online because all of us can see and know how women online are being harassed. By that, I'm not only talking about men harassing women, sometimes women harassing women through their patriarchal uh, uh, thinking, whatever. It's not just about men harassing women. We need to fight harassment only possible to fight all, all types of harassment online because it is currently it is the main platform that everyone shares uh, their thoughts on. And there's like numerous and numerous, numerous examples we can talk about. Uh, but for now, I'm going to leave uh, some space for Mike. Okay, um, maybe you could just give us one example, if you can now, about how to, because the idea of digital security is so large and it's so vague and it's just intangible. Okay, so I'm going to speak. Okay, just, okay. what can we do as, you know, as a human being who is part of all this? Well, what okay, can we okay. do as consumers? Okay, so anyone would say digital security, you directly think it's cyber security, cyber warfare, a techie in his basement or in basement, mm -hmm. walking behind the computer, blah, 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 all these sci-fi sci things, no. Digital security is not about technical stuff. Digital security is about you. It is about the attitude the user has towards his own privacy. It is a change of behavior mechanism. If you'd like to start sharing your stuff publicly without caring, it is your problem. But digital security is about 
training people what to share and not to share online, what is public, what is private, differentiating between stuff. But digital security also tells you what tools to use to stay safe, what are the tools that can protect you, what are the tools that are secure enough not to be leaked. Okay. Yes, it works. Thank you. Um, uh, Mahdi, would you like to continue with this topic? And I think you'll be talking about laws about sexuality in Lebanon and uh, the, the rights of the body, right? Sabah al khair. Rah ahkab al Arabi. Mahdi Sharaf al Din, the Muassas al Arabi, the Harriet, and the Sawed. I'm in Hawan Gayer, as in the Halian Lansir al Adele. بس الأوانين ما كتير بتساعد نحكي شوي عن الأوانين اللي بتحط قيود على الجنسانية وعلى أجسادنا ومحكي هون طبعا المنطقة ما تسمى بالناطقة باللغة العربية ما تسمى بالمنطقة العربية جدا شهيرة باستمداد أوانينا من الشريعة من الشريعة الإسلامية واللي كتير بت تعمل كنترول على ال على الأجساد وعلى الحريات الجنسية. فبال بهذا الحال المؤسسة العربية الحريات المساواة بلشت برامجها بال 2009 كرمال تقدر تعطي الإمكانات والأدوات للنضال بالمنطقة العربية حول تغيير الأوانين والوعي. على الأمور المتعلقة بكيف الصحة الجنسية بالريسيرش والستاديز إلى آخره ولكن كما في مجال لأنه نحن نشتغل على كمان السيكوريتي تبع الأشخاص لأنه كتير في خطر أنه نشتغل بهذا المنطقة وحسمي بعض, بعض الأشياء اللي صارت بالمنطقة مثل بالأردن في مجال ما بتشتغل إلا هي بس أونلاين يعني مجال اللي اسمه مايكا لي <تصفيق> عفوا بتطلع بس أونلاين بتحكي عن مواضيع مختلفة العلاقة بالمثلية الجنسية العلاقة يمكن أمرار بالموضة بالفن ما أنا أبدا عم تحكي عن تغيير الأوانين ولا عم بتحرد على ثورة ولا عم بتحرد على أي شيء ولكن لأن منفتحة قليلا طروا الحكومة حجبتها بالأردن فاضطروا يطلعوا عبر شيء اسمه ميزيوم سو ما بيقدروا هني إذا بتروحوا مايكالي دوت كوم ما بتقدروا تلاقوها مجبورين تروحوا عبر ميزيوم فاضطروا يستعملوا طريقة كرمال يضلوا موجودين أونلاين ولكن تحقق طبعا مع الأشخاص بطبيعة الحال لما يتحقق مع الأشخاص بالمنطقة عنا لأنه ما في احترام للحريات وما في يمكن في أوانين ودستورنا من أجمل يعني حتى في لبنان دستورنا كتير حلو والدستور الأردني كنت عم بقرأ لأنه كان عندي تدريب بالأردن من فترة فكنت عم بقرأ دستور كتير حلو وبيحفظ الحريات وبيحفظ أجسادنا ونحن الإنسان هو أهم شيء وحريته وامتلاك جسده إلى آخره ولكن لما نوصل لمراكز الاعتقال كل شيء بيختلف كنت عم بقول لهم طيب في قوانين ريتا أنه ما قالوا حق عادة الشرطة يمسك التليفون تبعنا ويفتش فيه فليش ما بتقولوا لهم هل العالم تعرف حق بهذا الموضوع انه يرفضوا انه الشرطة يمسك تليفون الا بامر قضائي فبالاردن مثلا بيقولوا لك انه اكيد لا ما فينا نقول هذا الشيء للشرطة لانه ساعه حلاقوا القتلى وما حدا حيسال فينا لانه في عشائرية كثير كبيرة وبالاردن لانه طبعا في تدخل العنصرية ضد الفلسطينيين فإذا الشرطة ما فيهم يكونوا إلا مئة بالمئة من الأردنيين وإذا كانوا أردنيين فإذا عم نحكي عشائرية وبتتبع هذا الشيء أنا صار معي كمان إنسدنت على الحدود اللبنانية السورية من سنتين كنت طالع أحضر عرس خيم فما كنت ما كنت عارف مضبوط إنه ممنوع صور على الحدود أنا أختي عم بسأل أختي بتقول لي إلا عادي صور قلت لا أوكي فعم صور بيجي الجيش اللي عندي بيطلب مني تليفوني لأنه عم صور مع فلاش كان بالليل وبيقول لي ممنوع تصور وإلى آخره هو هيك ولكن كان بقدرته لأنه الجيش على الحدود فيكون هو السلطة القضائية 
فكان بيقدر ياخد تليفوني وانا بتليفوني في كل شيء يعني عاده لانه بلبنان بقول انا انه فيني ارفض حدا يفتش بتليفوني وما كنت عارف انه ممكن يكون فايت بهيك خبريه ف كان ممكن يقدر ياخذ تليفوني ويشوف كثير اشياء على تليفوني ممكن تفوتني يمكن على الحبس ولكن ثابت لانه بعلبك وهو من بعلبك مش الحال فامرار في امور بسيطه بتخلينا نهرب بدي احكي كمان عن شيء صار مع امراه بسودانيه كانت مفكره انه هي كمان محت كل شيء عن عن الكمبيوتر تبعها وانتزع الكمبيوتر تبعها وراح على التصليح تهدد لما طبعا صلح لها الكمبيوتر تبع الشخص شاف صور لها صار يهددها يعني صور عاريه صار يهددها فيهم وما ردت على التهديد طبعا صار يرفع التهديد ويرفع ويرفع كان بده هو مصاري ما قدرت تدفع له طبعا مصاري اضطرت تهرب لانه فضحته بالسودان كثير صعب القوانين فاضطرت تهرب الى الى الخارج لانه مش لانه في مهدد يعني ما حيروح يقتلها هو بده مصاري ولكن هي منا قادره تروح تبلغ الشرطه ما فيها تقول لهم انا بحوزتي بصور لالي عاريه لانه دغري حيتهموها بالدعاره وكذلك الامر يعني مش عم سمي يمكن السودان وعم سمي الاردن ولبنان مش كثير بعيد يعني عن هدول الامور لبنان يمكن عندنا سقف حريه عاليه فينا نحكي باللي بدنا اياه بغض النظر اذا في ديمقراطيه ولا لا ولكن هل عم بيحاولوا يحطوا كمان قوانين بعتقد غير جمعيات عم تشتغل الموضوع عم بيحطوا قوانين كمان كرمال تحدد شو فينا نحكي اونلاين يعني مثلا اونلاين ما فينا نحكي على رئيس الجمهوريه ما فينا نجيب سيرز رئيس الجمهوريه و الى اخره ما بدي كثير طول بركي بالاسئله Uh, Mahdi, I do have a question. Um, your organization works on in the entire Arab region, correct? Now we know with the varying degrees of uh, uh, the varying degrees of uh, freedom and the different levels of oppression. Um, I'm sure it's not the same. Your experience is not the same. Do you cater to different ones differently? Do you tailor your um, whatever you do for each country, or is it just kind of a one uh, uh, one size fit all uh, program? أه لا اكيد بتختلف من دوله الى ثانيه يعني <تصفيق> عفوا أه امرنا بنركز على امور يعني لما نعمل تدريباتنا عاده او برامجنا العلاقه بالسكيورتي والديجيتال سكيورتي طبعا نكون عم ندرس اول شيء القوانين يعني أه بلبنان نعطي يمكن تقنيات غير اللي بنعطيها بالسعوديه آه بلبنان يمكن في الواحد يقتني آه امور معينه آه صور معينه اما بغير دول فبتصير قضيه فجور ودعاره فطبعا بتختلف من دوله الى اخرى اوكي ثانك يو ام بيفور اي وي جو دو ا سكند راوند ام اي دو هاف ا كويستشن اي ثينك جيسيكا اند بوث علي توكت اباوت ام برايفسي اند داتا بروتكشن كوريكت Um, I know in the West, especially in the United States, there are some stores you go to, they give you free Wi-Fi, and by doing that, you just don't think about it. Where you're shopping, they can get your data and your information. So the next time you go, if you like, I don't know, if you like coffee in a cafe, and they're like, oh, there's sale, you know, it's, it's on sale, so let me just go buy it. All of this is not just, just doesn't happen uh, randomly. They target you. Um, and when we talk about digital or data protect, protection and, you know, just among us normal people, we always think of, oh, Facebook, are you posting enough photos? Do you have your security and all of this? But beyond the usual suspects of Facebook and Twitter and Instagram, um, do we have to worry about other, other types of data protection uh, in our websites in Lebanon and the entire Arab region? If you can, uh, I think you'll talk about that, Jessica, and also okay. Ali. So, um, sure. Uh, yes. In one word, <laughs> okay. um, absolutely, everybody in the world needs to worry about data protection, but specifically in this region, only four countries, I think, at this point, have actual data protection laws. Lebanon is not one of them, for example. And in other countries, they're not well enforced. Um, on Friday, this Friday, from 6 to 8 p.m. Uh, at our space, Masaha in uh, Badaro, Uh, we're actually launching a report on the data protection sort of uh, landscape in Lebanon that includes both the legal framework for data protection as well as some instances of how data is being compromised in Lebanon. 
Um, so one of the major ways, so yes, there, companies collect lots of data. Anybody who lives here knows that you get tons of, of SMS messages, uh, your data, your, maybe not your name connected to your number, but certainly your numbers are being sold and passed around and shared among uh, commercial operators. At the same time, um, the telecom ministry has uh, basically renewed every year for the last three years, I think, um, sort of a, a decree that uh, Alpha and Touch, our two mobile operators, uh, share, uh, are, are required to, if requested, or share all of the, the data, metadata uh, from our mobiles with the government, with the government, with the ISF, and with several other government agencies. Um, we also have instances in Lebanon of things like um, license plate number dumps where you can buy a CD of people's license plate numbers and we have documented instances of people being harassed uh, by other people knowing their license plate numbers, for example. Um, so uh, we also have, you know, lax security around health records. Um, the data protection regime in Lebanon is scattered across different laws and it's not really protected in any one place. Uh, I'm the least qualified person on my team to talk about it, but uh, if you would like to learn more, we are doing a session on Friday night. Thank you. And you're all welcome and invited. Yeah, as my friend Jessica said, that uh, in most of the Arab countries there is no data protection, but anyway, I'm going to talk back this in a different way. So anyway, there is a terms of services on every single website, like Facebook, Twitter, and so on. These when you sign in, you are signing and that you are willingly sharing everything you have with these websites. So anything you share, it is their right to have it. It's not yours anymore, it is theirs. It, you are willingly, happily, uh, very proudly sharing anything you want with them. You have, you have no control over it, it is theirs. And if you read throughout the terms of services that no one usually reads, <laughs> and they are like around very small font, 11 or maybe sometimes eight, uh, size eight, like 20 pages, no one reads, and they don't want you to read them that, anyway, they say there that they have the right to sell it. I, again, it is their business model. How, for example, Facebook makes, used to make money before their ads. They used to make money through selling your data to other, uh, to other, uh, to other companies. For example, like one of the things that you usually happily do, which are the quizzes on Facebook, for example. You look like Leonardo DiCaprio, or you look like Angelina Jolie. These stuff are usually how Facebook makes money. When you willingly share your behavior, share your preferences, share what's your favorite color, and so on, this is how Facebook collects this data and they sell it to other companies. And through selling these companies, the, usually these companies sell it to other companies who would like to do more advertisement. And now they know their, your character, your preferences, and so on. So it is legally done, but because you are sharing this willingly. And there we also talk, then we talk about digital security and digital privacy and how you can protect yourself from being misled by these companies that you have the freedom to share, for, you know, you, they are protected. Maybe companies like Facebook, Twitter, and so on, they are big companies, they have good security, so the possibility that them getting hacked is maybe low because they have good infrastructure getting hacked, but anyway, they're selling it, so no one would definitely hack them because they're selling them the data anyway, so. Personally, I see the problem in not the fine print because we all know, I think we're all, again, educated enough to know what we're signing, right, up for. But the problem is knowing it and you still do it, correct? Because you're yes. thinking, okay, if I really read the 20 pages with the eight you know, size font or even less, it means I am not going to sign up, right? And I'm not going to have a Facebook or a Twitter or an Instagram account or a Tumblr account. And that hap what happens is that you're just kind of outside, right? So that's, I don't know if, uh, if others feel the same way or... I think usually the, the phrase is, I have nothing to hide. Okay, when... When yeah. the cases like Matt is talking about, or the cases I talked about, when you have really something to hide, what you can do? You think that Facebook are protected by the American laws that protect privacy and so on, but that's not true. They can physically take your... Uh, Even your deleted email. messages. Yeah, yeah, yeah. Anything that went through their servers. Um, yeah. Like, there are tools that are 100 
99.99% that are protected and secure and no one can detect. But anything, you know, for example, I would uh, advise you to use like WhatsApp rather than using the normal phone to, to call people because it is untraceable. It is traceable, but it is no one can eavesdrop on the you and you cannot the can listen to you, for example. Mm -hmm. Okay. Jessica, something very interesting here. Um, just on the <laughs> issue of reading the terms of service, uh, everyone knows the acronym TLDR, too long, didn't read. It's it's sort of this, you know, like of course we're not really reading these agreements, but in order to use these services, we just have to click agree anyway. So what are we signing away? And yesterday there was a story in Gizmodo about how, uh, I, as sort of a test, 22,000 people agreed to clean toilets for Wi-Fi because they didn't read the terms of service. <laughs> <laughs> I'll tweet it out on the hashtag, but the larger point is simply that this is a very asymmetrical relationship where the corporations can get away with doing all of this and we, and we give them our data anyway. Maybe I should put that in the syllabus. You know, <laughs> students don't read syllabi, so just idea. put something in there. That's a good idea. <laughs> just, uh, now you had something to add, correct? Um, I it's not necessarily something related to that. Um, okay. I'm going to talk about Arabic because I started to talk about Arabic. أنا حاسة إنه أنا عم بروح عكس آه عكس اتجاه هيدا ال هيدا الفانل. بنقعدك على جنب هيك قاعدة. معلش يلا. بتعرفوا لما يكون الشيء البشع في كثير أشياء بشعة يعني بقصة إنه يكون في فئات مجموعات مهمشة بمجتمعات بس بيكون كل شيء عنه مخفى، كل المعلومات اللي لها علاقة فيهم ولها علاقة بكيف حياتهم عم تنخرق وكيف حقوقهم عم تنخرق يوميا مخفية. فنحن يعني او او مبادرتنا او الشيء اللي انا بدي احكي عنه عم بحكي عنه اليوم بالعكس عم يسعى لحتى يحط المعلومات كلها برا وبده انه العالم يستعملوها، نحن المبادره والويب سايت الموقع اللي عندنا المعلومات اللي عليه مفتوحه يعني اذا انتم بتفوتوا على على الموقع هراس تراكر دوت اورج بتشوفوا كل شيء بتشوفوا كل التبليغات ونحن قصدنا انه هذا الشيء يعني هيدا كانت وحده من اهدافنا انه لانه كثير صعب انه ينشغل على شيء اسمه عنف جنسي ولا تحرش جنسي ولا نساء ضحايا عنف ولانه نحن كصحفيين وك باحثين وك ناشطين كان عندنا مع... عينينا لنلاقي معلومات عن هذا الموضوع خلقنا هذا هذا المساحه فنحن بالعكس نحن بدنا هيدا الداتا برا وبدنا يستعملوها الناس والشيء اللي جربنا نعمله هو انه من من مدة عملنا بحث صغير مع الجامعه الامريكيه ببيروت آه على مثل مثل بيس او مسح اولي لفهم الناس لشو يعني تحرش وبناء على هذا البحث وعلى سنه من الشغل آه على الموقع طلعنا سلسلة سلسلة توصيات لكل الجهات المعنية من إعلام لأصحاب مطاعم لوزارة الداخلية لقوى الأمن الداخلي بدي فرجيكم شغلة على السريع بعرف إنه Okay, when we were talking about data protection, we're talking about personal data protection, not public data protection. Personally, I am sure that Jessica as well, we are, we are definitely advocates of open source programs and open source public data. And I think Jessica, they have like an open source database on laws in the MENA region on access to information and, and these are public data and definitely we everything that's public with, with but we're when we talk about the data protection, we talk about personal data protection, not that things that we would like people to know like open source shared knowledge like Wikipedia. I, it's, it's a really important distinction because I hear the two being confused a lot. Uh, when access to information laws are being uh, proposed and passed is that people often confuse the idea of access to information to, to publicly generated and, and information that we need to have access to as a participatory public with our personal data. So um, just it's really, really a good idea to make that distinction. Um, 
ماشي الحال يعني عارفه انه مقصود فيها المعلومات الخاصه بالناس البيانات الخاصه بس ما تكون مرقول اياها يعني عم جرب اعمل لينكس بدي بس فرجيكم كنت انه هيدول هيدول بلغات اجوا على قوى الامن الداخلي والشرطه هيدول بس كم وحده اجت ونحن بنعرف انه دائما مشكله الفئات المهمشه انه ما بنقدر نحكي او مش قادرين نحكي مع اللي عنده السلطه الكبيره فنحن يعني وي كانوت سبيك تروث تو باور هيدي 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 كانت مشكلتنا دائما كلنا او كل الفئات المهمشه اللي عم ينشغل على اللي عم تنخرق حقوقها يوميا من هيدول العالم وجر أم بالوقت اللي نشرنا فيه البحث بالجامعه الامريكيه عملنا مثل جلسه مثل هيدي عزمنا عليها قوى الامن الداخلي وزاره الداخليه ناس من الاعلام وناس محامين وحكينا بالتوصيات اللي طلعت هلا وفيكم تتابعوها على صفحتنا من بين هيدول كانت الاشياء اللي عرضناها قدام عالم من قوى الامن الداخلي كانت بلاغات عن قوى الامن الداخلي يعني نجرب كنا نقول انه ااا أه وجمعناهم حد بعضهم، يعني مثلا في بلاغ جايه من أه سكن للجيش بالحد كليه العلوم بالجامعه اللبنانيه بالفنار. في أه بلاغ جايه من من على على حراس حرش بيروت. في حدا في شيء جاي على أه على شيء حدا بسكيورتي حدا بالامن عم يحكي مع أه شرطي عم بيقول له عن البنت اللي مارقه قدامه يا ريتني بسيكلات مثلا. آه في شيء له علاقه بالشرطيين بالدرك اللي بالجميزه آه وكلهم هيدول نحن نحن سعينا وهيدي كمان انا برجع بشدد وبقول انه لو ما عندنا هيدي المساحه الامنه لانها مجهوله ما بنقدر نتفش الجهات المعنيه لتشتغل لو ما حطينا هيدا الشيء بوجههم وقلنا لهم بدكم تشوفوا شو بدكم تعملوا عندنا توصيات 1 2 3 4 ما كنا قدرنا نعمل شيء لان نحن طول عمرنا بنحكي بدون أداة تكنولوجية آه وما حق ما بيصدقونا لأنه فيهم ما يصدقونا لما يكون عندنا لما يكون عندنا إثباتات مثل هيدي ما بتتيحها غير مساحة رقمية آه بتختلف الوضع هلا بدي أقول لكم شغلة بعد أخيرة آه إلها علاقة باستخدام المساحة الرقمية لا توسيء الصراع ولا لا توسيء ولا لا لا لكشف الأشياء اللي بتصير مع مع الفئات المهمشة تحديدا وبدي أنقل على العاملات المنازل الأجنبيات المهاجرات بلبنان. هيدي خريطة عملتها منظمة كفا مع مجموعة دعم لبنان لبنان سبورت. واللي عم جرب تعمله انه جربت توثق حوادث انتحار عاملات الاجنبيات بلبنان. وهذا موضوع يعني كمان لما نحكي عن تهميش ولما كنت عم اقول انه كل شيء له علاقة بهي المجموعات مخفى. هيدا الشيء كمان بيشمل كيف هالناس عم بتموت وما حدا عم بيشوفها. وهي المساحة الرقمية كمان مرة ثانية عم ترجع تبرهن انه فيها تكون اداة لتوثق الصراع اللي عم بتعيشه هاي المجموعات ولو انه هون عم نحكي عن ما بقى فينا نعمل شيء لانه لانه هودا النساء توفوا هودا ناس هودا ناس ماتوا بس عم بتجرب تكشف ولا عم بتجرب تفرجي انه في خلل بالبنية العامة ما كانت يمكن لانه كنا بنحكي كثير صار لنا سنين وهيك يمكن هي طريقة حتى الناس تشوف بعينها وبركي بركي اذا اذا شافت بعينها فيها تنقز واذا نقزت فيها تشتغل وتعمل شيء. ف هي ثانك يو ناي. اوكي اي ثينك ويف توكت انف سو واي دونت وي الاو يو تو اسك يور كويشنز اند يو كان ادريس ايتش اوف ذا باناليست سو ليت ستارت وذ ليدي ان نيويورك. شيز جست ويرينج نيويورك سو. أنا سؤالي لناي كثير حابة أعرف شو كانت التعليقات لما نشرته إنه في متحرشين ببيروت أو بالمناطق شو إجت التعليقات يعني شو كانت ردة فعل المجتمع اللبناني لأنه نحن بنعرف مثلا بمصر مثل ما قلتي برشلة خبرية بمصر إنه بيصيروا بيتهموا البنت ما أنت مش لابسة لبس محتشم ما أنت ضيعتي مستقبل الواد أو وات ايفر إنه بيصيروا بيطلع إنه هو كثير منيح والبنت هي اللي عم تغلط و يعني شو كان فكرهم يعني عن التحرش الموجود وخاصة إنه نحن في أنواع تحرش ما بنعرف أصلا إنه هيدا تحرش آه شكرا اسمك فرح شكرا فرح شوفي رح بلش من اخر من اخر شيء قلتيه آه نحن تفاجئنا كثير كثير 
لما بل... اول ما بلشنا يعني من سنه ونص تقريبا انه الناس اللي عم بتبلغ عم بتبلغ على اشياء لنا نحن كناشطين بالمجال وك نسوي ك... كناس باصحاب فكر نسوي بنعرف انه هذا تحرش انه شو ما كان الشيء يلي يلي زعج الشخص واللي عم بيهدد له امنه ومساحته يعتبر تحرش يعني هي الانسان الوحيد اللي فيها تقول تفاجئنا كثير انه النساء والناس اللي عم بتبلغ بشكل عام كثير واعيين لهيدول التفاصيل اذا بدك يعني مثلا في بلاغ اجى على ال... على الدرك بالجميزه قالت هن ما عم يعملوا شيء بس طريقه كيف عم يطلعوا فينا من فوق لتحت لما نكون مرقين من قدامهم بالليل بتخوف في مثلا عالم بلغت على حدا بحرش بيروت انه ما قال شيء هو وما حكي معي بس كل ما انا امرق من حده بقول له لرفيقه كثير حلو شو حلو الطقس اليوم كثير حلو كثير طيب بهي القهوه مثلا وهو ما معه قهوه مثلا تعليقات العالم ليك تدرجت يعني آه المتعاقب التحرش ما اجى من فراغ يعني نحن جينا لنكمل على شغل عالم كثير اشتغلت قبلنا فبالتالي كانت شوي الارضيه يمكن اجهز من الارضيه اللي كانت موجوده بمصر اذا في قارن مع انه ما في المقارنات ما بتجوز ولا ورا بس كان في دائما دائما بيكون في انه ايه بس انه اذا قال لك يا حلوه كمان ما فيك تقولي له انه هذا تحرش او انه دائما دائما النقاش ولا الرد بيجي انه انه شو عم بتبلغوا شو بالكم فاضي انه هلا فاتحين البلاتفورم ليحكوا النساء انه دركي ما هذا حرام بيطلع على عرسال ما مثلا دائما بتجي على الموظفين الدوله اكثر شيء بس بس بشكل عام الخطاب العام صاير متقبل اكثر لانه هيدي وحده من اهداف مبادرات مثل متعاقب التحرش وغيرها كثير انه لا بدنا نفتح بدنا نحكي بالموضوع ولما نحكي بالموضوع بينجبروا يسمعونا ما كان في حدا في 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 شغله كثير انترستنج بدي اختم فيها لما دعينا قوى الامن الداخلي ووزاره الداخليه على الـ على الـ جلسه نقاش بالجامعه الامريكيه اول شيء قالوا لي كانوا دقوا لي لحتى يقولوا لي انه نحن قبلنا نجي حدا من قوى الامن وسالني بالاخر قال لي في اسالك سؤال بس بس بلا احراج قلت له قال لي انت مين بتعرفي بهي هون؟ قلت له ما بعرف حدا، قال هيك انه ما بعرف جيتوا وسالتونا وحكيتونا ونحن جايين، قلت له ايه ايه يعني نحن منا معودين انه نروح نطالب بشيء نحن عندنا حق فيه ونجي نقول لهم تفضلوا تعوا بدنا نسالكم ونحسبكم ونشتغل سوا، ما في الثقافه هذا كان بالتحرش ولا بغيره بالتحرش بعد اداء لانه بتوقعونا نستحي انه يي عيبه انه لطشه لازم تسكت يعني هيك شيء بس بشكل عام متقبل اكثر صاير الخطاب. مرحبا اسمي ساندي من الاردن حابه اسال مهدي او انا بحترم رايك يعني بس انا من الاردن بنت عشاء زي ما بنحكي بس انا اصولي فلسطينيه فحضرتك حكيت كجزء من الفسيفزاء اللي تعرفها او اللعبه هاي فانت حكيت عن القطعه اللي بالزاويه اللي هي بتكون مبهمه انا ابدا ما بشوف انه في ظلم للاشقاء الفلسطينيين في الاردن كونه انا زي ما بتحكي انه احنا اولاد عشائر وبنظلم الفلسطينيين بالعكس انا من الجهتين حتى عندنا جدودنا لحد الان بيحتفظوا في الحقائب العسكريه اللي كانوا ايام الحرب في اسوار القدس فكان لحد الان لها رمزيه معينه فانا يا ريت انه تروح الاردن وتسمع من اول وجديد وبتحكي افضل يعني انت تشوف وتحكي هلا انا من مذيعه في تلفزيون حكومي الغالبيه مش اولاد عشاء الغالبيه هم زملاء من فلسطين الجيش الاردني الغالبيه من الاشقاء الفلسطينيين هم من من اصول الامن العام مرتبات الامن هم اصلا من اصول فلسطينيه هاي النقطه الاولى بالنسبه لنقطه اللي هي مجله كالي مجلة كالي أنا مش هذا العدد، العدد اللي قبله كان إلي زميلة عادية يعني زي ما بحكي طبيعتها عادية ولكن تصورت برومو كلها كفر المجلة والأمور طبيعية ما ما تعرضت لأي مضايقات في في الموضوع ولكن هذا العدد هل فيني أنا ما بعرف ما بعرف أو مش حابة أسألك عن دينك لكن خليني أسألك هل فيني أنا أجيب إيقونة ستنا العذراء واشيل الايقونه واحط صورتي محلها، طيب من اساس المواطنه انه انا احترم اراء الاخرين، انا حريتي بتنتهي لما حريه الاخرين بتبتدي، الصوره كانت بتنتهك حرمه رمزيه ال- ال- الاردنيين كانت بتحط شماغ وكان هو جاه هو حر، ولكن انه يضع 
يعني انتهك رمزية مهمة جدا للأردنية بالنسبة لها كمان الجرائم الإلكترونية أنا آسفة عن تطول بس لأنه فينا نخلي بلكي مهدي يجاوب حابب تقول شيء أوكي بس ممكن أجمع هاي آخر نقطة عشان أوكي. مع كله بالنسبة للجرائم الإلكترونية أنا ممكن أعتبر حالي لأنه أخذت جائزة ذهبية قيادية أو مؤثرة في مجتمعي كمذيعة أخبار سياسية تعرضت للتنمر الإلكتروني ذهبت إلى شيء يسمى عندنا تابع للأمن العام الجرائم الإلكترونية فحكيت لهم الوضع حكيت إنه أنا بتعرض لرسائل مزعجة هلا أنا أكيد ما رح تكون في حياتي خصوصية، أنا اخترت إنه أنا ما تكون في حياتي خصوصية، شفت في ناس عن جد ناس عاديين طبيعيين كانوا بيشكوا إنه بتعرضوا لتنمر إلكتروني وكان يتعامل معهم بكامل السر يعني امرأة حتى زوجها ما بعرف، حتى المحكمة مستحيل تروح بحل الأمر بينها بسرية تامة بينها وبين الجرائم الإلكترونية وبيبلغوها بآخر التطورات، حتى مشاكلي أنا انحلت، وشكرا. <تصفيق> أنا بالأردن كنت من أسبوعين ومن أربع أسابيع والحكي اللي حكيته أنا نقلاً عن مناضلين ومناضلات أردنيين وأردنيات، ما ما عم بجيب شيء من عندي، يعني ما عم بخترع أشياء هن اللي خبروني كيف بتصير الأمور بالأردن. والدليل إنه مايكالي محجوبة بالأردن ففي مشكلة رقابة. بغض النظر شو رأيي بالحرمة الدينية ولا غير الحرمة الدينية، أنا اللي عم بحكيه لما يكون في لما يكون في رقابة على الحرية الفكرية والنشر الفكري، ساعتها هون قديش القوانين بتحكمنا، إذا بدك لرأيي لرأيي الخاص بخصوص شو ما بدها العالم تحط، شو ما بدها تكتب هي حرة تكتب اللي بدها اياه وهي بتعبر عن رأيها، مش عم ترقب مش عم تعبر عن رأي مجتمع. عم بح الغابة هي لما حط قوانين أنا لأني الأقوى ولأني أملك السلاح ولأني أملك المال، حط قوانين تقدر تحط حدود لحرية الرأي والتعبير. أما إذا أنا كل يوم إلهم الحق يحكوا عن بالاعلام عن اجساد المرأة وتسليع المرأة ورجم الزانية ومنزقف لهم والمثليين يضطهدوا في كل انحاء العالم وبالاعلام بينكتبوا والعالم كمان بينكتب انه ايه ويستعملوا كأداة خلال الانتخابات نحن عم نخلصكم من الشذوذ الجنسي ونحن عم نخلص العالم من هيدي الآفة والعالم كلها بتزقف لها والهيت سبيتش خطاب الكراهية موجود بكل الإعلام ومنزقف له هون منا غابة بس إذا عم نحكي حرية رأي وتعبير وأنا أحكي باللي بدي إياه إن كان بدي أحكي عن ديانات قامعة إن كان بدي أحكي عن قوانين قامعة إن كان بدي أحكي باللي بدي إياه شو رح تأذي العالم الحرية لما عم نحكي عن الحرية امتى بتوقف الحرية لما انا بلش اذي غيري؟ لما انا عم بحكي عن حالي وين عم باذي؟ فيا بدنا نكون مع حرية الاعلام للاخر طبعا من دون ما نشهر باي شخص يا ما بدنا نكون مع حرية مش ما فينا نقول هي حرية اعلام توقف عند دين معين، عند طائفة معينة، عند رئيس جمهورية، عند رئيس الحكومة، عند هيدا ساعتها ما عم نحكي عن حرية اعلام شكرا this is um, this is a topic that's much bigger than security, and it started in the 15th, 16th centuries. Whereas in the past, it was an authoritarian rule, whereas God or the king or the queen would say what they have to say, and that's it. And then we moved on to times of Descartes and Newton, all the other ones with the libertarian theory that says you can just say whatever you want because as a human being you're a rational animal and you can express yourself. There were problems with that too. So it's really much, much bigger than anything we can. You know, I'm sure every one of you feels either this or that way, and it's really hard to go in the middle, but it's not something that we can solve today, and they've been trying for centuries, tons of centuries to, okay, not tons, but lots of centuries to just solve it, and it's just, it keeps changing with the time, so. Um, do we have too many questions? Okay, let's start. Mm, okay, yes. And we, if we can just keep them short, please, so we, we give some other people um, a chance to talk as well. My question is to Mr. Ali. To what extent do dictatorial authorities abide by searching Facebook and so on? 
as I believe that when authorities want to abduct activists, they need a minimum of five minutes. Um, okay, to what extent do dictatorial authorities abide by searching Facebook and so on? As I believe that when authorities need to abduct activists, they need a minimum of 5% doubt, so they do that. So how helpful and effective is what you do? How helpful? Okay. Okay, I can speak about what we know, what happened with activists who trained inside Syria. So inside Syria, people used to share anything on Facebook during the uprising in, in Syria. So uh, there used to be checkpoints inside Syria, Daesh, Nusra, uh, regime, you name it. They used to uh, get people's phone, search it, and detain them, kill them immediately. You name it. It doesn't matter what they used to do with these people because these people used to tweet, blog, write anything on Facebook, and still log into their uh, Facebook accounts and uh, use their real names. So usually they used to monitor them, monitor these people, and uh, when they see them on checkpoints, they used to detain them, and as I said, they might, sometimes they might use to kill them or detain them or like Basel, they uh, in jail, uh, imprisoned him for so many years and uh, so on. So some of the techniques we teach that if you're in such insecure conflict zone, war zone, you have to protect yourself in a different way. At least not to have Facebook on your phone, not to log in. And what is the urgency to Facebook or tweet about while you're going from one place to another? Uh, so, for example, you can have a fake Facebook name, your name, but like less attractive, uh, different stuff. Like again, these are several techniques. Ah, these are like several techniques that we can teach people on. So again, uh, it depends what w it's all about. What you share, or what you don't share, how to protect your privacy. Again, when these people they know they are activists, they most of the time they might be targeted. So they have to take different techniques and different ways to protect themselves, at least while in transit. So uh, most probably we're going to talk about this in the session with, that is at 1.30, and we're going to go through all of these questions in detail so to keep it less technical. Okay. Um, yes. Uh, what is the عنوان النقاش اليوم هو الرقابة والأمن في العصر الرقمي بفلسطين تحديدا آخر فترة تقريبا من أقل من شهر الحكومة حجبت بعض المواقع تقريبا 20 موقع إخباري لجهات مختلفة وكوني صحفية بلشت شوي شوي أبحث عن الموضوع ونستضيف الناس اللي طلعوا هاشتاغ لا للحجب وقانون الجريمة الإلكترونية اللي جديد طلع بفلسطين وكانت الجهات الرسمية بتقول بأنه الهدف هو الحفاظ على النسيج الوطني ومنع وجود فتنة كون أنه المواقع بتعود لأكثر من جهة ولأكثر من من أجندة السؤال اليوم أنه هل إحنا جاهزين لفكرة العالم الرقمي يعني عمالي بفكر بكل النقاش اللي صار أنه إحنا بالبداية مش جاهزين للعالم الرقمي وإحنا مستهلكين لإله فلما وصلنا مرحلة أن الحكومة أو أي جهة معينة تحجب موقع زي ما حضرته حكى عن حرية التعبير مش غلط يكون في كلمة ومش غلط يكون في في اختلاف بالأراء وتباين فيها بس ما بعتقد أنه إحنا وصلنا لمرحلة فهمين إيش هو الإعلام الرقمي أو حتى إيش هي وسائل التواصل الاجتماعي على الأقل البسيطة اللي إحنا بنستخدمها يومياً وحتى عامة الشعب نفسهم مش كثير بتفرق عليهم أنا بالنسبة لي في أحيانا حاجة أني أنا أحجب موقع بدور طفل صغير على سبيل المثال بتأثر بكلمة أو كومنت على الفيسبوك وبطلع بيعمل إشي وبيموت أنا هيك بالنسبة لي بس مش مع أني أنا أكمم أفواه الناس أو الصحفيين اللي بدهم يحكي لأنه أنا كصحفية بشوف أنه هدفي بالحياة لازم أغير لازم أعمل تغيير وإذا ما قدرت أغير على الأقل بعرض حقيقة وواقع ووصل رسالة
في كمان اشي صار انه مثلا بفلسطين كمان في حالات بتصير ابتزاز الكتروني او بصير هاكرز معين بيخترقوا حسابات البنات وبيهددوهم لدرجه انه وصلت في سيده من مدينه الخليل بتدفع اكثر من 40 الف شيكل بعرفش قد ايه بالدولار بيطلع بس مبلغ كبير بالنسبه لنا انه تدفع عشان هو مثلا يرجع لها صورها وهو على تو سايتس مش راح يرجع صورها بالعكس ممكن هو ينشرهم بمكان ثاني ويتم يعني يستخدمهم باماكن اخرى فالفكره اليوم ايش الحل او ايش الجهوزيه اللي احنا كوطن عربي ممكن نلاقيها لحتى نتخلص على الاقل من فكره الخوف الالكتروني شكرا Who would like to answer? Um, <clears throat> I, <laughs> um, it doesn't matter if you're ready or not, honestly. Yeah. It, we're here. Um, and the points that you raise are good. And I think what I was trying to say in, in my remarks at the beginning, or in my, in my remarks, was that the, the digital landscape was presented as one thing, and over the last several years, it's evolved into something else because that's its natural evolution, basically. And if you go back and look at the introduction of other technologies over the centuries, the printing press and other things, they're, they have almost as relative, relatively speaking to their time, they have just as disruptive an effect. And so uh, there's never a society or a time when we say, are we ready for this technology? And then the technology comes along. The technology evolves and then we adapt to that technology, whether it's weapons or media or anything else. So rather than thinking about that question, I would, I would say, because it's here and, and there's really nothing we can do about it, is I would, I would try and think, you know, I, I would encourage everyone to sort of take an approach where this is MD lab and you're learning all about digital media and tools and the theory as well as the practice. And because this is a panel about digital security, I would also say that knowing what we know now, and, and as you said in your opening remarks, this was known in the early 90s, but we just didn't want to pay attention because we're human beings and we like shiny new things and we like, you know, playing with these things and oh my gosh, it's an extension of myself and that's really cool, like a baby, just learning that it has its own arms and that sort of thing. But like using digital tools without understanding digital security is a recipe for a dystopia, not a utopia. So digital security literacy is as important as digital media editing literacy or uh, counter-narrative literacy or all other kinds. It's a part of media literacy, but because it's been kind of dominated by the techies and honestly a lot of white male techies, you know, from the early stages and lots of technology and jargon and it hasn't been made very usable, it's been something that the rest of us maybe don't feel that we've had enough access to. There are people now who are really trying to break down those barriers and make digital security tools more usable, trainings more holistic. And so any, and I think it's wonderful that MD Lab is including a whole day on digital security. I think that's a really inspired choice of, of curriculum and program. And I think going forward, anyone who picks up any digital tool and is telling a story and has a source of any kind or, or a family or a friend that could be implicated by the compromise of that tool or that data um, should, should invest in their own digital security. It's a personal benefit, it benefits your networks, and again, as I said earlier, it, it contributes to expanding our civic space again. Thank you, Jessica. Yeah. Okay, 10 seconds. I'll say a little bit about the issue of the issue of the issue. أنا بعرف في فلسطين تم أكثرية المواقع اللي تم حجبها هي كانت مواقع إخبارية. هلا أنا بدي أسأل يعني عم بحكي بشكل عام مش عم بوجه هالشيء بس للأشخاص من فلسطين، هل الحكومات يعني إذا الحكومة قررت نحن مش جاهزين إنه نحن جاهزين حتى نشوف أخبار أو نسمع أخبار أو نسمع مثل بالأردن عملوا عملوا حجب على أركاف دوت كوم هو أكبر موسوعة إنترنت موجودة يعني عبر العصور. فإذا الحكومة تحس إنه نحن مش جاهزين نسمع أخبار ونشوف أخبار، فأنا عندي سؤال، هل نحن جاهزين نحضر أفلام إباحية؟ هل هالشيء بيخدش حياتنا أو ما بيخدش؟ 
ليش مثلا بي بيحجبوا مواقع اخبارية او مواقع ذات مثل ويكيبيديا بتركيا بيحجبوا ويكيبيديا ولكن ما بيحجبوا مثلا مواقع اباحية انه شو هال شو هالمقارنة يعني هل هل المواقع الاباحية بتخرج حيانا او لا؟ هل نحن جاهزين؟ مش جاهزين يمكن مش مش جاهزين نعمل هالشيء شكرا Um, I think we all need our coffee break, so just one more question, the group, I guess, from Egypt. And you know, you, our panelists are here, you can always talk to them right after this, okay? So just one more question, yes. Okay, I wanted to ask if digital security um, involves um, protecting ourselves from online uh, radical um, recruitment and uh, online fundamentalism. Uh, I've, I've recently read a research a report by UNESCO where it says that ISIS and other extremist groups uh, uh, do most of their uh, recruitment uh, online using uh, popular hashtags, using uh, up to a dozen different languages and appealing messages and such. So does digital security uh, involve my security from such uh, and other people, gullible users of, of the surfers of the web and users of social media platforms? Last year, MD Lab was all about that, right? radicalization and recruitment and all of this. Um, who would like to answer this question, just briefly? Again, like if someone goes into ISIS, let's say, websites, he's willingly doing so. So there's no, you know, this is good can protect you from not getting hacked or not, your data not getting out there or being leaked when you are hacked, that's it. But when, yeah, maybe ISIS are contacting you or you are going to their websites and you're willingly doing the, it's an interaction between the user and these groups, uh, so it has nothing to do with it. It's about, you know, uh, would it protect me from uh, talking to someone in uh, Colombia? No. It's about communication. Yeah, it's, it's, I think with the, when it comes to radicalization and radical groups and how they recruit, they just use, you know, cyberspace or internet as one way to do it. But, um, so it's really about your awareness and how you understand how they approach it. Because could, it could be a, a person coming to talk to you face to face, or it could be online, or it could be any other ways, correct? OK. Um, we, yes, sure. So, and, and I would say, I would say it's, a, it's also a matter of digital literacy. And because security is a part of that, you know, it's critical thinking. And, and, and you can also employ tools like blocking or muting or, or you know, so there is a, a tool part of it. But I, I think actually the more important conversation is um, regarding uh, violent extremists online and recruitment is that uh, online is a part of recruitment, but it's not the whole story. And what ends up happening is governments, all governments, tend to use the, the threat of violent extremists online as a means of repressing other rights online. They use the securitization Absolutely. argument. So um, we need to be aware of that as well. Thank you, our panelists. I'm sorry, I, we can't take any more questions because we have to go for the break. So again, you can talk to the panelists. They're here. And they'll also be giving um, an extended workshop on tools to do it. Thank you so much for being here, and thank you all.